আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বন্ধুরা এক্সপো রিপোর্ট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শফিউল্লাহ আবারো নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকে ভিডিওতে আমি একটু ভিন্ন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব তো আজকে ভিডিওতে আমি এক্সপো রিপোর্ট নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব না আজকে হচ্ছে আমি আপনাদের জন্য 2020 সালে আমাদের নতুন বছরে 2020 তে করা যায় এরকম চারটি বিজনেস আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করব যেইগুলি খুবই খুবই লাভজনক বাংলাদেশে এখন 2020 সালের মধ্যে এই লাভজনক ব্যবসাগুলো আপনারা শুরু করতে পারবেন এবং অনেকেই হচ্ছে এই ব্যবসাগুলো শুরু করে এখান থেকে ভালো মানের আয় করতেছে আপনারাও চাইলে এই ব্যবসাগুলো করতে পারবেন আমি আপনাদের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করে এই চারটি বিজনেসকে আপনাদের জন্য উপস্থাপন করতেছি যেটা শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই বিজনেস আইডিয়াগুলো এখন খুবই পপুলার আইডিয়া হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে তো বন্ধুরা যারা আজকেই হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটি নতুন দেখতেছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন আমাদের ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি আপনার ফেসবুক টাইমলাইনে আপনাদের পেজে অথবা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করবেন যাতে করে যারা হচ্ছে দুই সালে নতুন করে ব্যবসায়িক আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছে তারা যেন এই বিজনেস আইডিয়াগুলো নিয়ে কাজ শুরু করতে পারে তো চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক মূল ভিডিওর শুরুতে আমরা যে বিজনেস আইডিয়াতে নিয়ে কাজ করব সেটি হচ্ছে আইটি সেক্টরের বিজনেস খুবই নতুন যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা নতুন করে বিজনেস শুরু করতে চান তারা জানেন যে আইটি সেক্টর বর্তমান বিশ্বে সব যে সবচেয়ে পপুলার এবং লাভজনক একটি ব্যবসা খাত যেমন আপনি দেখুন আমরা যদি বিশ্বের এক থেকে দশটি কোম্পানির কথা বিবেচনা করি যারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আয় করে তারা কিন্তু সবই আইটি রিলেটেড প্রতিষ্ঠান যেমন গুগল ইউটিউব ফেসবুক টুইটার এই ধরনের যারা প্রতিষ্ঠান রয়েছে অ্যাপেল মাইক্রোসফট এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু আইটি ফার্ম থেকেই সর্বোচ্চ ইনকাম করতেছে এবং এরা কিন্তু আইটি রিলেটেড প্রতিষ্ঠান কারণ হচ্ছে বর্তমান যে বিশ্বটা এই বিশ্বটা কিন্তু হচ্ছে প্রযুক্তির বিশ্ব এবং আগামীতে কিন্তু প্রযুক্তি বিশাল আকার ধারণ করবে সুতরাং আপনি যদি ছোটোখাটো কোনো প্রযুক্তি বিজনেস নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনি এখান থেকে ভালো একটা প্রফিট করতে পারবেন তো বাংলাদেশের উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশে দেখুন অনেক আইটি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে যারা এখন হাজার কোটি টাকার মার্কেট ভ্যালুতে দাঁড়িয়েছে যেমন বাংলাদেশে পাঠাও রাইট শেয়ারিং যেটি রয়েছে অ্যাপ ভিত্তিক আপনি দেখুন উবারের মতো বিশাল ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে পাঠাও রাইট শেয়ারিং কিন্তু উবারের সাথে পাল্লা দিয়ে একটি বড় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে গড়ে উঠছে এবং উবার কিন্তু তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারতেছে না বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যেই প্রযুক্তিটি দরকার বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যেটি দরকার সেটি নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে পারেন সেখান থেকে কিন্তু আপনি ভালো মানের আয় করতে পারবেন এবং এই ধরনের বিভিন্ন অ্যাপস সেবা রয়েছে যেমন সেবা এক্স ওয়াই জেড প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ বাংলাদেশে প্রোভাইড করে থাকে আপনি দেখুন গতানুগতিকভাবে কিন্তু আমরা সেবা মানুষকে দিয়ে থাকি তো এই সেবাটাকে যখন অ্যাপ অ্যাপের মাধ্যমে মানুষকে দেয় সেখান থেকে কিন্তু ভালো মানের একটা আয় করা সম্ভব হচ্ছে এবং সেবা এক্স ওয়াই জেড কিন্তু প্রায় দশ কোটি টাকার মতো একটি ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে তো এই এর দেখুন ছোট আকারে শুরু করে একটা আইডিয়া দিয়ে কিন্তু তারা এখন কোটি টাকার বিজনেসে পরিণত হয়েছে তো আপনিও যদি এই ধরনের বিজনেস শুরু করতে পারেন নতুন আইডিয়া নিয়ে আইটি রিলেটেড বিজনেস শুরু করতে পারেন সেখান থেকে কিন্তু ভালো মানের আয় করতে পারবেন বর্তমানে ই কমার্সের যুগ চলতেছে আমাদের দেশে ই কমার্সের একটা এখন হচ্ছে খুব গ্রোয়িং একটা সময় এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ই কমার্স নতুন করে তৈরি হচ্ছে যাদের ওয়েবসাইট দরকার হচ্ছে ই কমার্সের জন্য ওয়েবসাইট দরকার ই কমার্সের ফেসবুকে বুস্টিং করা দরকার হয় বা ফেসবুক পেজ চালানো দরকার হয় এছাড়াও ধরুন 
বিভিন্ন ধরনের আগে আইটি রিলেটেড সেবা তাদের প্রয়োজন হয় সেজন্য আপনি চাইলে কিন্তু একটা আইটি রিলেটেড প্রতিষ্ঠান করে বাংলাদেশি কিন্তু ভালো আর্ন করতে পারেন এছাড়াও সারা বিশ্বে এখন আইটির প্রচুর পরিমাণে ডিমান্ড রয়েছে আপনি চাইলে কিন্তু আপনি একটা আইটি প্রতিষ্ঠান খুলে বাংলাদেশেও কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বিদেশে বিভিন্ন ক্লায়েন্টদেরকে যদি সেবা দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনিও বর্তমানে এই বিজনেসটি করে আপনি কোটি টাকার মতো আয় করা সম্ভব এবং কোটি টাকার একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো সম্ভব এরপর যে দুই নম্বরে যেটি দুই নম্বর আইডিয়া যেটি আপনাদের সাথে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্য খাত এটা আসলে তেমন করে আপনাদের কায়ে বিস্তারিত বলার কিচ্ছু নেই কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে স্বাস্থ্য খাত বর্তমানে খুবই খুবই গ্রোয়িং একটি বিজনেস আপনি দেখুন আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন যে ঢাকা শহরে লাস পারমার একটা শোরুম ছিল ধানমন্ডিতে সেই লাস পারমা এখন দেখুন ঢাকা শহরের আনাচে কানাচে অলিগুলিতে এখন তারা হচ্ছে লাস পারমা শোরুম খুলে বসেছে তারা দোকান দিয়ে বসেছে এবং দেখুন যেমন ল্যাবিডের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল হচ্ছে ধানমন্ডিতে এখন দেখুন সারা ঢাকা শহরে কিন্তু তারা ব্রাঞ্চ খুলেছে এবং ইবনি সিনা বলুন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু সারা ঢাকা শহরে ব্রাঞ্চ খুলে কিন্তু ব্যাপকভাবে তারা বিজনেস করতেছে তো এই ব্যাপারগুলো দেখুন এই স্বাস্থ্য খাতে কিন্তু মানুষে মানুষ ক্রমশই স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠতেছে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে আসতেছে বা শহরে মফসল এরিয়াগুলোতেও কিন্তু এখন হচ্ছে হসপিটাল গড়ে উঠতেছে এবং সেখানেও কিন্তু মানুষ যাচ্ছে দেখুন যদি হসপিটালগুলো সেই পরিমাণে ইনকাম না করতে পারত বা স্বাস্থ্য খাতে সেই পরিমাণে ইনকাম না করতে পারতো তাহলে কিন্তু তারা নতুন নতুন করে শাখা খোলা বা নতুন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তৈরি হওয়ার দিকে তারা ঝুঁকত না তো অবশ্যই আপনি দেখুন যদি স্বাস্থ্য খাতে আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন বা স্বাস্থ্য খাত নিয়ে বিজনেস করতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু দুই সালে এবং ক্রমন্বয়ের সামনের দিনগুলোতে কিন্তু আপনি সেখান থেকে খুবই খুবই ভালো পরিমাণে আয় করতে পারবেন এটা কোটি টাকার একটি বিজনেস আইডিয়া বর্তমানে দুই হাজার বিশ সালে হচ্ছে এই স্বাস্থ্য খাত নিয়ে বিজনেস করাটা হচ্ছে কোটি টাকার বিজনেস যদিও স্বাস্থ্য খাত নিয়ে স্বাস্থ্য হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার এটা নিয়ে বিজনেস করা যায় না কিন্তু যুগের যেই সাথে যদি আপনি দেখুন যে এই স্বাস্থ্য খাত নিয়েই কিন্তু বিজনেস করে এখন মানুষ কোটি টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে তো আপনিও যদি চেষ্টা করেন যে নতুন করে কোনো একটা বিজনেস আইডিয়া নিয়ে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু দুই সালে আপনারা স্বাস্থ্য খাত নিয়ে কাজ করতে পারেন এরপরে যেটি নিয়ে কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে শিক্ষা সেবা যখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতাম তখন দেখতাম যে ইউনিভার্সিটির দেয়ালে একটা লেখা লেখা থাকতো সেটা হচ্ছে শিক্ষা কোনো পণ্য নয় শিক্ষা মোদের অধিকার কিন্তু একটা বিষয় যদি আপনি খেয়াল করেন বাংলাদেশে এখন প্রচুর পরিমাণে বেসরকারি ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে কিন্তু আপনারা যমুনা টিভির একটা নিউজ দেখবেন যে নর্থ সাউথের নয় ছয় নামে একটি রিপোর্ট তারা করেছে এই সাথে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তারা অ্যাড করেছে সেখানে দেখুন যারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য তারা হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে আপনি দেখুন একটা বিবি এম বিএ করতে কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয় না সেখানে দেখুন তারা একটা ব্র্যান্ড বেলু হিসাবে তারা কিন্তু প্রচুর টাকা আপনার থেকে ইনকাম করে নিচ্ছে এই শিক্ষাটা শিক্ষার খাটটা থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এখন ইনকাম করা সম্ভব এবং মানুষ চাচ্ছে যে নতুন নতুন ভাবে নতুন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে বা নতুন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেগুলো একটু কেয়ারিং করে সরকারি ইউনিভার্সিটি বা সরকারি কলেজগুলোতে এখন সেই রকম কেয়ারিং করে পড়াশোনা হচ্ছে না জন্য চাচ্ছে যে বেসরকারি কাতে তারা যেন নতুন নতুন করে পড়াশোনা করতে পারে দেখুন উত্তরাতে মাইলস্টোন নামে একটি কলেজ রয়েছে তো আপনি দেখবেন যে উত্তরার অলিগুলিতে মাইলস্টোনের প্রচুর শাখা রয়েছে যদি তারা বিজনেস করে প্রফিট করতে না পারত তাহলে অবশ্যই তারা হচ্ছে এই ব্রাঞ্চগুলো করত না অবশ্যই এই বিজনেস খাট থেকে এখন ভালো পরিমাণে ইনকাম হচ্ছে এবং মানুষ পড়াশোনার প্রতি এখন খুবই নজর দিচ্ছে এবং একটু যদি ব্র্যান্ড ভ্যালু দাঁড় করাতে পারেন একটু নাম যদি আপনি নাম ডাক যদি দাঁড় মার্কেটে দাঁড় করাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ইনকামের পথ একবারেই সুগম আপনি হচ্ছে এই খাত থেকে প্রচুর পরিমাণে আপনি ইনকাম করতে পারবেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ খুলে যেটা ফ্রাঞ্চাইজ খুলে আপনি সেখান থেকে ভালো পরিমাণে ইনকাম করতে পারেন এবং এটা হচ্ছে একটা কোটি টাকার বিজনেস আইডিয়া বর্তমানে 
এটা হচ্ছে তিন নম্বর বিজনেস আইডিয়া সব যে সবচেয়ে ভালো ইনকাম এটা থেকে করতে পারবেন একদম রিস্ক ফ্রি জাস্ট কয়েকজন শিক্ষক নিয়ে আপনি শুরু করলেন দেখুন বাংলাদেশে কোচিং সেন্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ইনকাম করতেছে এরপর স্কুলগুলোতে ইনকাম করতেছে আজকাল গ্রামেও দেখা যায় যে প্রাইভেট স্কুল খুলে বিজনেস করতেছে আসলে এগুলো তো একরকম শিক্ষার পাশাপাশি এরা হচ্ছে ব্যবসা করতেছে শিক্ষার চেয়ে এদের ব্যবসায় কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থাকে তো আপনি যদি চান তাদের সাথে নিজেকে শরিক করে নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে তাহলে দুই হাজার বিশ সালে আপনি এই শিক্ষা খাতের ব্যবসাটা শুরু করতে পারেন আপনারা হয়তো কয়েকজন বন্ধু মিলে শুরু করতে পারেন এটাতে কিন্তু সেরকম কোনো ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন হয় না মোটামুটি যারা হচ্ছে আমাদের পড়াশোনা থাকলেই আপনারা ছোটোখাটো করে একটা স্কুল নিয়ে বা একটা শ্রেণীকক্ষ নিয়ে আপনারা কিন্তু বিজনেসটা শুরু করতে পারেন এরপরে চার নম্বর যে বিজনেস আইডিয়াটা আপনাদেরকে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ফুড বিজনেস আপনারা হয়তো অনেকে চিন্তা করতে পারেন যে ফুড বিজনেস নিয়ে কিভাবে এটা কোটি টাকার বিজনেস আইডিয়া হতে পারে কিভাবে ফুড বিজনেস থেকে বা দুই সালে কোটি টাকার বিজনেস হয় আপনি দেখুন আমরা যদি উত্তরার কথাই ধরি উত্তরাতে দেখবেন যে হাউস বিল্ডিং থেকে শুরু করে উত্তরা খাল পার পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে রেস্টুরেন্ট দেখবেন দুই পাশে আগে কিন্তু এত রেস্টুরেন্ট ছিল না এখন বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের দোতলায় নিস্তলায় দোতলাগুলো সাধারণত দোতলা তিনতলা দেখবেন যে প্রচুর পরিমাণে রেস্টুরেন্ট হয়েছে এবং ইভেন ধানমন্ডিতে দেখবেন যে আপনি ধানমন্ডি ধানমন্ডি রোডের রোডের পাশে মোহাম্মদপুরের দিকে যেতে যে রোডটা রয়েছে সেখানে দেখবেন যে সাত মসজিদ রোডে প্রচুর পরিমাণে এমনকি একটা বিল্ডিংয়ে দেখবেন যে সমস্ত ফ্লোরগুলোতে হচ্ছে ফুড আইটেমের বিজনেস করে রেস্টুরেন্টের বিজনেস করতেছে তার তার মানে বুঝুন রেস্টুরেন্টের বিজনেস এখন কিন্তু মানুষ এখন বাহিরে খাওয়ার প্রতি প্রচুর আগ্রহ রয়েছে মানুষ বাহিরে খায় কারণে অকারণে বিভিন্ন হচ্ছে অকেশনে বাহিরে খায় বাহিরে খাওয়ার প্রতি মানুষ একটা আগ্রহ তৈরি হচ্ছে আপনি যদি এই বিজনেসটা আপনি যদি একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু দাঁড় করাতে পারেন আপনার প্রতিষ্ঠানের আপনার রেস্টুরেন্টে যদি একটা ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে পারেন যেটা সবার মুখে মুখে আপনার ব্র্যান্ড নাম থাকবে তাহলে কিন্তু এখান থেকে আপনি খুবই খুবই ভালো মানের একটা আয় করতে পারবেন এবং এটা পাঁচ জাইজ খুলে বাংলাদেশে দেখুন সিপি পাবিস্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা দেখুন রাস্তার কোনায় কোনায় পাড়ায় পাড়ায় চিপায় মহল্লায় কিন্তু তারা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান খুলে ছোট ছোট ফ্রাঞ্চাইজ দিয়ে তারা কিন্তু সেখান থেকে আয় করতেছে তারা জাস্ট ফ্রাঞ্চাইজ দিয়ে দেয় এবং সেখানে তারা কাঁচামালগুলো প্রোভাইড করে আজকে দেখুন কেএফসির মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় ঢাকা শহরে বিভিন্ন আনাসে কানাসে প্রতিষ্ঠান দিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইনোভেটিভ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিভিন্ন বার্গার নিয়ে কেএফসির মতো ফ্রাইড চিকেন নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিন্তু বাংলাদেশে চালু হচ্ছে ফুড আইটেমের বিজনেস এখন খুব খুবই খুবই গ্রোয়িং একটা বিজনেস আর এখানে প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের মতো প্রফিট থাকে আপনি যদি খুব ভালো একটা লোকেশনে খুব ভালো একটা লোকেশনে যদি ফুড আইটেমের বিজনেস দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনার একটা কোটি টাকার অ্যাসিড হয়ে দাঁড়াবে এবং কোটি টাকার বিজনেস হয়ে দাঁড়াবে এই চারটা বিজনেসের কথা আপনাদেরকে আমি বললাম চারটা বিজনেসের প্রথমটি হচ্ছে আইটি সেক্টরের বিজনেস যে আইটি সেক্টরের বিজনেস করে এখনকার বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় যে ধনীগুলো সব হচ্ছে আইটি সেক্টরের বিজনেস আপনি যদি ভালো মানে একটা আইটি সেক্টরের বিজনেস দাঁড় করাতে পারেন এখনকার সময় ইনোভেটিভ একটা আইডিয়া নিয়ে তাহলে কিন্তু আপনি কেল্লা পাতে তাহলে কিন্তু আপনি কোটি টাকার একটা বিজনেসের আইডিয়া দাঁড় করাতে পারলেন এরপরে যেটা আলোচনা করছি দুই নম্বরে মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা স্বাস্থ্য খাত বর্তমানে বাংলাদেশে একটি গ্রোয়িং বিজনেস খাত এবং এখান থেকে কিন্তু আপনি খুবই ভালো মানের একটা আয় করতে পারবেন কারণ হচ্ছে দিন দিন মানুষ স্বাস্থ্য খাতে স্বাস্থ্য সমস্যার পতিত হচ্ছে এবং দিন দিন মানুষ ভালো উন্নত ধরনের স্বাস্থ্যের দিকে স্বাস্থ্য সেবার দিকে যুক্তছে মানুষ এখন বাংলাদেশে চিকিৎসা নিয়েই কিন্তু খান্ত নেয় মানুষ প্রচুর পরিমাণে ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে থাইল্যান্ডে যাচ্ছে চিকিৎসা করানোর জন্য এখন আমরা যদি দেশে এই ধরনের স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারি তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ মানুষ বিদেশে গিয়ে স্বাস্থ্য সেবা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে শিক্ষা সেবা এগুলো কিন্তু সেবা আপনি দেখুন শিক্ষা কিন্তু একদিনের সেবা স্বাস্থ্য কিন্তু একদিনের সেবা সেবা খাত থেকে কিন্তু বাংলাদেশে আপনি গত বছরে যদি আমরা হচ্ছে বা বাংলাদেশে বার্ষিক আয়ের রিপোর্ট দেখে সেক্ষেত্রে থাকবো যে আমরা কিন্তু সেবা খাত থেকে প্রচুর পরিমাণে ইনকাম করেছি বৈদেশিক মুদ্রা ইনকাম করেছে এই শিক্ষা সেবা থেকেও কিন্তু আপনি ইনকাম করতে পারেন বাংলাদেশে এখন প্রচুর পরিমাণে বিদেশি বিদেশি 
ছাত্ররা বাংলাদেশে এসে পড়াশোনা করে তো এই শিক্ষা খাতটাকে কিন্তু আপনি ভালো মানের আয় করতে পারবেন এরপরে সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে খাদ্য নিয়ে বিজনেস ফুড বিজনেস আপনি চাইলেই ফুড বিজনেস করে রাতারাতি কোটিপতে হয়ে যেতে পারবেন তবে সেটা পেঁয়াজের ব্যবসা নয় অবশ্যই সেটা পেঁয়াজের ব্যবসা না পেঁয়াজের মতো এই রকম দু নম্বরই করে কুটিপথে হওয়ার মতো পরামর্শ আপনাদেরকে দেব না কারণ পেঁয়াজও কিন্তু এক ধরনের খাদ্য আপনি বলবেন যে ভাই পেঁয়াজ নিয়ে ব্যবসা করি সেটা প্রয়োজন নেই মানুষকে মেরে মানুষের সাথে ধোকাবাজি করে ব্যবসা করে কুটিপথে হওয়ার মধ্যে কোনো ধরনের শান্তি পাবেন না এবং একটা সময় দেখবেন যে এই টাকা আপনার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে সুতরাং ব্যবসা করুন ব্যবসার মধ্যে নীতি রাখবেন সততা রাখবেন এবং চেষ্টা করবেন এই ব্যবসা দিয়ে যাতে আপনার এবং জনগণের খেদমত হয় ভালো থাকবেন সবাই ভিডিও নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর আমাদের ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ